स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी आजच्या भागामध्ये आज आपण परत शेकडेवारीवरील काही ट्रिक्स पाहणार आहोत तर शेकडेवारीवर स्पर्धा परीक्षेला तुम्हाला कसा प्रश्न येतो पहा शून्य पॉईंट पंधरा टक्के हे अपूर्णांकात लिहा बघा असा प्रश्न आल्यावर काय करायचं पहा खूप सोपं आहे पण आधी सुरुवातीला अपूर्णांकात लिहा म्हणजे अपूर्णांक काय असतो हे तुम्हाला माहीत असणे गरजेचं आहे तर अपूर्णांक म्हणजे काय की अंश आणि छेदाच्या रूपात लिहिणे अंक कशा रूपात लिहिणे सांगा अंश आणि छेद तर त्याला आपण अपूर्णांक म्हणतो म्हणजे आपलं जे हे शून्य पॉईंट पंधरा टक्के आहे हे आपल्याला अंश आणि छेद रूपामध्ये लिहायचं आहे कसं करायचं पहा तर तुम्हाला या आधी पण सांगितलेलं आहे मी टक्के म्हणजेच काय सांगा शंभर तर कसं करायचं शून्य पॉईंट पंधरा टक्के तर काय करणार सांगा याला शून्य पॉईंट पंधरा आणि खाली किती येणार सांगा शंभर येणार बरोबर आहे मग आता काय करायचं की आता आपल्याला सुरुवातीला हे इथलं दशांश चिन्ह जे आहे ते आपल्याला काढून टाकावं लागणार आहे मग आपण हे दशांश चिन्ह काढून टाकण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे दशांश चिन्हाच्या पुढे जेवढे अंक आहेत तर तेवढे शून्य आपल्याला खाली घ्यावं लागणार आहेत म्हणजे किती शून्य घ्यावं लागणार आपल्याला सांगा खाली घ्या दोन शून्य घ्यावं लागणार आहे आता आपण इथं भाग घालूयात आता पाचनं भाग जाते बा पाच त्रिक पंधरा इथं पाच दुनी दहा आणि पुढं एक दोन तीन शून्य एक दोन तीन शून्य मग आता भाग जाते का पहावर परत तीन आणि खाली दोन हजार आहे भाग जात नाही म्हणजे उत्तर हेच येणार आहे तीन अंश आणि छेदामध्ये किती येणार आहे सांगा दोन हजार म्हणजेच हा अपूर्णांक झाला अंश पण आहे आणि छेद पण आहे तर आता आपण पुढचं उदाहरण पाहूयात आता दुसरं उदाहरण पाहूयात आपण यासारखंच शून्य पॉईंट पंचवीस टक्के हे अपूर्णांकात लिहा हे अपूर्णांकात लिहा आता असा प्रश्न आल्यावर या उदाहरणासारखंच करायचं आहे पहा आता टक्के म्हणजे शंभर हे तुम्हाला माहिती आहे वर शून्य पॉईंट पंचवीस लिहायचं आणि खाली किती लिहायचं सांगा शंभर लिहायचं आता त्यानंतर हे दशांश चिन्ह आपल्याला काढून टाकायचं आहे पुढं किती अंक आहेत दोन एक आणि दोन म्हणजे खाली आपल्याला किती शून्य द्यावं लागणार आहे दोन शून्य आता इथं पंचवीसनंच भाग जाते बघा पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस चोक शंभर आणि हे पुढचे दोन शून्य म्हणजेच आपलं उत्तर काय येणार आहे सांगा एक छेद चारशे हे आपलं अपूर्णांकात आलेलं आहे कारण इथं अंश आहे आणि इथं छेद आहे आता आपण हे जे दोन उदाहरणं आहे ते दशांश चिन्हाचे पाहिले आता आपण दशांश चिन्ह न घेता पाहूयात बेचाळीस टक्के हे अपूर्णांकात लिहा आता इथे या ठिकाणी दशांश चिन्ह नाही आहे पहा अपूर्णांकात लिहा काय करायचं आता बेचाळीस वर घ्यायचं अंशामध्ये आणि खाली छेदामध्ये टक्के म्हणजेच काय येणार सांगा शंभर आता बेचाळीस आणि शंभरला आपण भाग घालूयात भाग जाते पहा एका संख्येने दोन्ही बे दुनी चार बे एक बे बे पंचे दहा आणि हे शून्य म्हणजेच आपलं उत्तर काय आलं आहे सांगा एकवीस अंश छेद पन्नास हे काय आहे सांगा अपूर्णांक आहे म्हणजे ह्याला परत भाग जात नाही म्हणून हे उत्तर असंच ठेवायचं आणखीन एक उदाहरण पाहूयात आपण आता दोनशे पंचवीस टक्के हे अपूर्णांकात लिहा दोनशे पंचवीस टक्के हे अपूर्णांकात लिहा काय करायचं आता सांगा दोनशे पंचवीस वर घ्यायचं अंशामध्ये छेदामध्ये किती घ्यायचं शंभर कारण टक्के म्हणलेलं आहे म्हणून आता भाग घालूया दोनशे पंचवीस आणि शंभर पंचवीसच्या पाड्यात आहे पहा पंचवीस चोक शंभर पंचवीस नव्व दोनशे पंचवीस म्हणजे नऊ छेद चार हे आपलं उत्तर आलेलं आहे नऊ आणि चारला परत कशाने भाग जात आहे का नाही जात म्हणजे हेच आपलं फायनल उत्तर आलेलं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या भागामध्ये आपण शून्य पॉईंट पंधरा टक्के हे अपूर्णांकात लिहा म्हणजे दशांश चिन्हाचे दोन उदाहरणं पाहिलेले आहेत आणि दशांश चिन्ह ने न देता दोन उदाहरणं पाहिलेले आहेत खूप सोपं आहे फक्त छेदामध्ये शंभर घ्यायचा आणि वर आपल्याला जो अंक दिलेला आहे तो घ्यायचा दशांश चिन्ह असेल तर तो काढून टाकून त्यापुढे किती अंक आहेत पाहून तेवढे शून्य खाली घ्यायचे आणि भाग देऊन उत्तर आपलं अंश आणि छेद रूपामध्ये काढायचे जेव्हा दशांश चिन्ह नसते त्यावेळेला दिलेली संख्या डायरेक्ट वरच्या बाजूला लिहा खाली शंभर लिहा आणि भाग घालून अपूर्णांकामध्ये उत्तर काढा तर तुम्ही यासारखेच एक ते शंभरमधील कुठलेही अंक घ्या आणि असं टक्के देऊन पुढे अपूर्णांकात लिहिण्याचा या ट्रिक्सनुसार सराव करा म्हणजे परीक्षेला तुम्हाला सोपं जाईल